டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு சிம்பிளி ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு ரெக்டாங்குலர் பீமு எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவர் என்னென்ன வேலை அதில் நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒன்று டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பீமை ஃபைனலைஸ் பண்ணணும் அதில் வர்ற ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீலை கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது அதில் வர்ற மொமெண்ட்டை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீலை ப்ரொவைட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதில் வர்ற ஷீரை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கா இல்லை சீர் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணணுமான்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் அது அதில் வர்ற டிஃப்ளெக்ஷனை ரெசிஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அதில் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்குமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்தா தான் ஒரு ஃபுல் டிசைன் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் டிசைன் இஸ் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ரெக்டாங்குலர் பீம் இஸ் சப்போர்ட்டட் ஆன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் திக் வால் ஹேவிங் ஏ கிளியர் ஸ்பேன் ஆஃப் ஃபைவ் மீட்டர் இம்போஸ்டு ஒர்க்கிங் லோட் ஆன் த பீம் இஸ் டுவெல் கிலோ மீட்டர் பர் மீட்டர் The width of the beam is limited to 250 mm. Use M20 concrete and FE4 1-5 steel and use limit state method. Simply supported rectangular beam. Clear span is 5 meter. That is the rest of the beam. It has 3 meter thickness. It has a wall of the rest of the beam. That is the diagram. If you add a load, you can add a load. You can add a load. You can add a load. என்ன லோடு கொடுத்தாங்க இம்போஸ்ட் ஒர்க்கிங் லோடு ஸோ அப்போ லைவ் லோடு கொடுத்தாச்சு எவ்வளவு ஒர்க்கிங் லைவ் லோடு டுவெல் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் அதாவது சர்வீஸ் லைவ் லோடு கொடுத்துட்டாங்க பேக்கடாக மாற்றணும்னு நம்ம எவ்வளோ ஆள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ வெறும் லைவ் லோடு தான் இருக்குது அதனுடைய செல்ஃப் ஐட் ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டோட்டல் லோடு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ டெட் லோடு லைவ் லோடு ரெண்டே ஆட் பண்ணி டோட்டல் லோடு கண்டுபிடிச்சி அது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆள் மல்டிப்ளை பண்ணி அல்டிமேட் லோடாக பேக்டர் லோடு கண்டுபிடிச்சிக்கணும் நம்ம சரியா சரி கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது அல்டிமேட் லோடு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் சிம்பிள் செப்பரேட் பீம் தானே மேக்ஸிமம் மினிமம் பெண்டிங் மூன் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்ன டபுள் எக்ஸ் பாயிண்ட் பை எயிட் அதை வச்சு மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூன் கண்டுபிடிச்சி அந்த பெண்டிங் மூமெண்ட்டுக்கு தான் இந்த பீமை நம்ம டிசைன் பண்ணணும் சரியா வித் ஆஃப் த பீம் லிமிடெட் டு டூ ஃபிஃப்டினா எனக்கு வித்து ஆளுக்கு ஒன்று அசியூம் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் கூடாதுங்கிறதுக்காக வித்தை கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டெப்த்தை வேணால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சரி இது கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் எம் டுவெண்ட்டி எஃப்ஐ கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் இது ரெண்டு கொடுத்துட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பீம் சரி டைமென்ஷன்ஸில் டெப்த்தை நம்ம எப்படி அசியூம் பண்ணுறது அதுக்கு ஏதாவது கிரிட்டீரியா இருக்கா கோடில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவனில் அவங்க ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க என்னது எல்பைடி மேக்ஸிமம் வேல்யூ அதாவது பேசிக் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பேன் டு எஃபெக்டிவ் டெப்த்து ரேஷியோ கொடுத்துருப்பாங்க சரியா பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதில் போகிறேன் நான் என்னது இந்த வெர்டிகல் டிஃப்ளெக்ஷன் லிமிட் மே ஜென்ரலி அசூம் டிபி சாட்டிஸ்ஃபைட் ப்ரொவைட் தட் ஸ்பேன் டு டெப்த் ரேஷியோஸ் ஆர் நாட் கிரேட்டர் தன் த வேல்யூஸ் அப்டைன் டேஸ் பிலோ நாட் கிரேட்டர் தன் என்னது மேக்ஸிமம் வேல்யூ இது தான் இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது தான் அப் டு ஸ்பேன் டென் மீட்டர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கேண்டில் ஈவர்னா செவன் சிம்பிளி சப்போர்ட்னா டுவெண்ட்டி கண்டினியூஸ்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிறது சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம் அப்போ ரேஷியோ எல்பிடி ரேஷியோ வருது டுவெண்ட்டி ஸோ அப்போ இங்கே நான் வர்றேன் எல்பிடி ரேஷியோ டுவெண்ட்டி ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கட்டி அதை விட கம்மியாக நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறத பெட்டர் ஸோ அதனால் நான் எவ்வளோ அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன் எல்பிடி ரேஷியோ டுவெல் அசியூம் பண்ணிட்டேன் சரியா இது டிபெண்டிங் அப்பான் த ஸ்பேன் இப்போ டூ டூ ஃபோர் மீ சாரி த்ரீ டூ ஃபோர் மீட்டர்னா ஒரு ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ ஃபைவ் டு செவன் மீட்டர் அதை விட செவன் டு டென் மீட்டர்னா இந்த மேக்ஸிமம் இது வராத மாதிரி அதுக்கு கீழே நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் சரியா சரி நம்ம இதில் இருந்து டுவெல்னு அசியூம் பண்ணுறதுனால எஃபெக்டிவ் டெப்த் வேணும்னு ஒன்று ஸ்பேன் பை டுவெல் போடுறேன் போட்ட உடனே எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னு வருது ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எம்எம் வருது இது வந்து எஃபெக்டிவ் டெப்த்துக்கு நான் ஓவரால் டெப்த்தே அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஒரு ஐடியா வச்சுட்டு நம்மளாக கண்ணா பின்னால் அசியூம் பண்ணுறதுக்கு பதில் ஒரு கைட் லைன் கோடில் அசியூம் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா எனி டிசைன் ஹேஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை ஃபோர்த் ஃபோர்த் ஸ்ட்ரென்த் கிரிட்டீரியா ஆக்சுவலாக ஸ்டிப்னஸ் கிரிட்டீரியா ஸ்ட்ரென்த் கிரிட்டீனா அதுக்கப்புறம் பெட்டிங் ஒன்ஸ் இயர் ஃபோர்ஸ் எல்லாமே தாங்கும் ஸ்டிப்னஸ் கிரிட்டீனா வந்துட்டு டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து வரும் வந்துச்சுனாலும் அதுக்கு தந்து பர்மிசிபிள் லிமிட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த லிமிட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சர்வீசிபிலிட்டி கிரிட்ட
இந்த ஸ்மால் எல்ஜிக்கு அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஸ்டேஜில் தெரியாது அதனால் கொடுத்துருக்கிறதையும் நான் இங்கே அப்படி போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ கரெக்டான எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது சீர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ண வேணும் அதனால் அதை இங்கே கண்டுபிடிக்கிறேன் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் அதுக்கு நம்ம எங்கே ரெஃபர் பண்ணணும் கிளாஸ் டூ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் இன் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் போகிறேன் பாருங்கள் கிளாஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ என்ன சொல்லிட்டாங்க சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஆர் ஸ்லாப்னா த எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் ஆஃப் த மெம்பர் தட் இஸ் நாட் பில்ட் இன்டர்லி வித் இட் சப்போர்ட்ஸ் ஏன்னா சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் இல்லை இன்டர்லியே வராது இல்லை மோனல் தீக்க கன்சல்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கல்ல அப்போ என்ன கண்டிஷன் கிளியர் ஸ்பேன் ப்ளஸ் எஃபெக்டிவ் டெப் ஆஃப் த ஸ்லாப் ஆர் பீம் ஆர் சென்டர் டு சென்டர் ஆஃப் த சப்போர்ட் விச் எவர் இஸ் லெஸ் விச் எவர் இஸ் லெஸ்னால் இந்த ரெண்டில் எது கம்மியோ அதை எடுத்துக்க மாட்டாங்க அதனால் நான் என்ன எழுதிக்கிட்டேன் மினிமம் ஆஃப் என்னென்னு எழுதிக்கிறேன் கிளியர் ஸ்பேன் ப்ளஸ் எஃபெக்டிவ் டெப் கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது சென்டர் டு சென்டர் ஆஃப் த சப்போர்ட் இந்த ரெண்டையும் போட்டு அதில் எது கம்மியோ அதை தான் நான் என்ன எடுத்துக்க போகிறேன் எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் ஆஃப் த பி கிளியர் ஸ்பேன் ப்ளஸ் டி ஓ இதுக்காக தான் நீங்கள் டி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்னு கேட்குறீங்களா ஆமாம் கிளியர் ஸ்பேன் எவ்வளோ சம்பளம் கொடுத்தது அஞ்சு மீட்டர் எஃபெக்டிவ் டெப்த் எவ்வளவு ஃபோர் ஒன் செவன் மீட்டர் கண்ட் பண்ணிட்டேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் செவன் ஸோ பேட் பண்ணால் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் செவன் மீட்டர் அடுத்து சென்டர் டு சென்டர் ஆஃப் த சப்போர்ட் வேணும் இப்போ டைக்ராம் பாருங்கள் சென்டர் டு சென்டர் ஆஃப் த சப்போர்ட்னால் இந்த சென்டர்லேருந்து இங்கே வரைக்கும் இருக்கிறது ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு வித் ஆஃப் த சப்போர்ட்டில் பாதி இங்கே ஒரு வித் ஆஃப் த சப்போர்ட்டில் பாதி ஆட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ அதனால் இதை மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் ஜீரோ பாயிண்ட் மொத்தத்தில் ஒரு விட்டு ஆட் பண்ணி போக வேண்டியதான் அப்போ அதுதான் எவ்வளவு த்ரீ மீட்டர் சரியா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ வந்துருச்சு இதில் எது கம்மியோ அதுதான் எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன்ட்டாங்க அப்போ எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் இஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் ஸோ அப்போ இதுதான் நம்ம கால்குலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்டெப் த்ரீ லோடு கால்குலேஷன்ஸ் மொமெண்ட் ஆர்சியோ கால்குலேஷன் கூட சொல்லிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த பீம் வேணும் ஏன்னா லைவ் லோடு தான் அதில் ஆக்ட் ஆகிறது சொல்லிட்டாங்க அப்போ செல்ஃப் வெயிட் ஆட் பண்ணால் தான் டோட்டல் லோடு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த பீம் வேணும்னு வீட்டு அதனுடைய வித் எவ்வளவு டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் மீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டெப்த்து அசியூம் பண்ணது ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் வச்சாச்சு இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் த காங்கிரீட் ஆர் டென்சிட்டி ஆஃப் த காங்கிரீட் வெயிட் ஃபோர் சிமெண்ட் காங்கிரீட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் கியூப் இந்த ரெண்டு மீட்டர் இருக்கு மல்டிபிள் பண்ணால் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் கியூப் ஸோ அப்போ கேன்சல் பண்ணோம்னா கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டூ ஃபைவ் சம்பளம் கொடுத்துருக்க லைவ் லோடு எவ்வளவு டுவெல் கிலோமீட்டர் மீட்டர் ரெண்டு ஆட் பண்ணுற டோட்டல் ஒர்க்கிங் லோடு ஸ்மால் டபுள்யூ கிடைக்குது எவ்வளவு டுவெல் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டூ ஃபைவ் சார் இது வந்து அன்ஃபேக்டாக இருக்குது எனக்கு ஃபேக்டர் ஆர் அல்டிமேட் லோடு வேணும்னா லோடு ஃபேக்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் மல்டிபிள் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட் இந்த வேல்யூ போட்டோம்னா எவ்வளோ வந்துச்சு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ டூ கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் இது தான் அல்டிமேட் லோடு லோடு கால்குலேஷன் வந்து அடுத்த ஸ்டெப் ஃபோர் பெண்டிங் மூணு வந்து சேர் ஃபோர்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ் ஸோ அப்போ அல்டிமேட் பெண்டிங் மூவ் எம் ஈக்குவல் டு டபுள் எல் ஸ்கொயர் பிகேட் ஏன்னா சிம்பிள் சப்போர்ட் மீட்டு நான் ஆக்சிம் பெண்டிங் மூவ் பண்ணி கேட்க போகணும் நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு இப்போ இங்கே என்ன ஸ்பேன் தான் போடணும் எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் இப்போ கண்டுபிடிச்ச ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்கொயர் பை எயிட் போட்டால் எவ்வளோ பெண்டிங் மூவ் வந்துருச்சு அல்டிமேட் பெண்டிங் மூவ் செவன்டி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ கிலோமீட்டர் மீட்டர் அதே மாதிரி அல்டிமேட் ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஃபேக்டர்ட் ஷியர் ஃபோர்ஸ் டபுள்யூ எல் பை டூ இதுதான் மேக்சிமம் ஷியர் சப்போர்ட் கிட்ட தான் வரும் சரி ஸோ அப்போ டபுள்யூ யூ எவ்வளோ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஸ்பேன் எவ்வளோ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ எஃபெக்ட் ஸ்பேன் எவ்வளோ பை டூ போட்டால் அல்டிமேட் ஷியர் ஃபோர்ஸ் கிடச்சிச்சு எவ்வளோ ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் கிலோமீட்டர் வருது ஓகேவா சரி இப்போ இந்த பெண்டிங் மூவ் தான் வருதுன்னு சொல்லியாச்சு நம்ம எஃபெக்டிவ் டெப்த்து அசியூவ் பண்ண இந்த மூமெண்ட்டை தாங்குற அளவுக்கு இருக்குதான் செக் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணுறேன் பேலன்ஸ்டு செக்ஷனோடு ஈக்வேட் பண்ணுறேன் எம்யூ லிமிட்டோட
ஓகேவா ஸோ அப்போ கண்டுபிடிச்ச மொமெண்ட் எவ்வளோ செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் நூற்றி நைன் மொமெண்ட் மாற்றிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எயிட் இன்ட்டு எஃப்சி கே டுவெண்ட்டி அதுக்கப்புறம் வித் ஆஃப் த சப்போர்ட் எவ்வளோ டூ ஃபிஃப்டி போட்டோம்னா எவ்வளோ தேவைப்படுது த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் எம்எம் தேவைப்படுது அதில் வேலை நான் ஃபோர் ஒன் செவன் எம்எம் வச்சுட்டேன் ஸோ அதனால் ஹென்ஸ் ஓகே சப்போஸ் இது வந்துட்டு ப்ரொவைடட் வேலை அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னோம்னா நம்ம சைஸை மாற்றிட்டு திரும்பி என்ன பண்ணணும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணுற மாதிரி ஆகும் நல்ல வேலை பரவாயில்ல சார் நம்ம ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எம் அசியூம் பண்ணணும் எவ்வளோ தான் தேவை இருக்குது ப்ரொவைட் பண்ணுது ஃபோர் ஒன் செவன் எம்எம் இருக்குது தேவைப்படுறது த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் தான் ஸோ அப்போ அது ப்ரொவைட் பண்ணுறத விட கம்மி தான் அதனால் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செக் ஃபார் எம்யூ பை எம்யூ வண்டி எம்யூ லிமிட் ஓகேவா ஸோ எம்யூ லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எக்ஸ் மேக்ஸ் பை டி ஒன் மைஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எக்ஸ் மேக்ஸ் பை டி எஃப்சி கிபி டிஸ்பை சார் முன்னாடி ஒரு ஃபார்முலா சொன்னீங்க பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எயிட் எஃப்சி கிபி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இதுனால் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதுனால் இது எங்கேயே இருக்கும் கோடுலேயே இருக்கும் கோடில் எங்கே இருக்கும் கிளாஸ் ஜி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பேஜ் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸ் பேஜ் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸ் போடுறேன் அந்த ஃபார்முலா இருக்கான்னு ஒரு இடம் பார்த்தலாமே ஸோ அப்போ அந்த பேஜ் வந்தாச்சு இருக்குது பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எக்ஸ்யூ மேக்ஸ் பைடி இந்த ஃபார்முலா இருக்கா இந்த ஃபார்முலா தான் நான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ அப்போ எதில் கண்டுபிடிச்சாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் சரி நான் இந்த ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணி பண்ணி பார்க்குறேன் ஓகேவா இப்போ எக்ஸ்யூ மேக்ஸ் பைடி வேல்யூ எவ்வளோவும் தெரியாது அதை தெரிஞ்சாலும் இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ண முடியும் மீதி எல்லாமே தெரியுமே அப்போ எக்ஸ்யூ மேக்ஸ் பைடி எங்கேருந்து கிடைக்க போயிடும்னா பேஜ் நம்பர் செவன்டி இன் ஐஎஸ் ஃபோர் பை சிக்ஸ் எகெயின் பேஜ் நம்பர் செவன்டி போய் இந்த எக்ஸ்யூ மேக்ஸ் பைடி ஃபார் எஃபி ஃபோர் பண்ணி வந்துட்டேன் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி செவன்ட்டி பண்ணி இங்கே இருந்தால் செவன்ட்டி எஃபி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஸோ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஃபார் எஃபி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஃபிஃப்டி ஸோ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட் எக்ஸ் யூ மேக்ஸ் பை டி இப்போ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இன்ட் எக்ஸ் மேக்ஸ் பை டி இப்போ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் எஃப்சிக்கு கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் எம் டுவெண்ட்டி இங்கே டுவெண்ட்டி பி பிரதாப் த செக்ஷன் டூ ஃபிஃப்டி அது சம்மலே கொடுத்துட்டாங்க எஃபெக்டிவ் டெத் நம்ம அசியூம் பண்ணது எவ்வளோ ஃபோர் ஒன் செவன் இதெல்லாம் காலையில் அடிச்சு என்ன ரிசல்ட் வரும் நூற்றி நைன் எம்எம்ல வரும் டோட் பை டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டோம்னா கிலோ டன் மீட்டர் லைக் ரிசல்ட் கிடைச்சிருச்சு எவ்வளோ ஒன் ஒன் நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் கிலோ டன் மீட்டர் இது லிமிட்டிங் மோன் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் நமக்கு எவ்வளோ மொமெண்ட்டுக்கு தான் டிசைன் பண்ணணும் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ தேர் ஃபோர் எம்யூ இஸ் லெஸ் தென் எம்யூ லிமிட் தேர் ஃபோர் த செக்ஷன் கேன் பி டிசைன்ட் ஆஸ் அ அண்டர் ரைன் ஃபோர்ஸ்டு செக்ஷன் ஓகே சப்போஸ் எம்யூ கிரேட்டர் தென் எம்யூ லிமிட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓவர் ரைன் ஃபோர்ஸ்டு செக்ஷனாக டிசைன் பண்ணணும் சார் கோடு தான் அதை பெர்மிட் பண்ணலே அப்போ நீங்கள் உங்கள் வீம் எப்படி டிசைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் டபுள் இ ரைன் ஃபோர்ஸ்டு செக்ஷனாக டிசைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் நீங்கள் சாம்பிள் சிங்கிள் ரைன் ஃபோர்ஸாக டிசைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சைஸை ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பி இந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு இருக்கும் ஓகேவா சரி இப்போ ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் கண்டுபிடிப்போம் அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் கால்குலேஷன்ஸ் ஸோ ஃபார் தட் வி ஹவ் ஃபார்முலா தட் இஸ் அவைலபிள் அட் பேஜ் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸ் இன் ஐஎஸ் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் பாருங்கள் ஃபார்முலா இருக்கா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஓ ஏஎஸ்டி டி ஒன் மைனஸ் ஏஎஸ்டி எஃப்ஓ பை பிடி எஃப்சிக்கு இல்லை எம்யூ நமக்கு எந்த மொமெண்ட்டுக்கு டிசைன் பண்ணணுமோ அந்த மொமெண்ட்டை போட்டு ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் தான் தெரியாது அதை மட்டும் வச்சுட்டு மீதி எல்லாம் சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா ஏஎஸ்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அப்போ எந்த மொமெண்ட்டுக்கு டிசைன் பண்ணணும் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட் டென் பவர் சிக்ஸ் அதுதான் நம்ம லோடு கால்குலேஷனில் போட்டு கண்டுபிடிச்ச மொமெண்ட்டு ஆமாம் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட்டு இந்த மொமெண்ட்டுக்கு தான் நம்ம டிசைன் பண்ணணும் ஸோ அப்போ அந்த மொமெண்ட்டை போட்டுட்டேன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டு நீட்டு டென் மொமெண்ட் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஓ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஏஎஸ்டி தான் கண்டுபிடிக்கணும் டி ஃபோர் ஒன் செவன் ஒன் மைனஸ் ஏஎஸ்டி பதிலாக அது தான் கண்டுபிடிக்கணும் எஃப்ஒய் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் பி டூ ஃபிஃப்டி டி ஃபோர் ஒன் செவன் எஃப்சிகே
லாஸ்ட்டாக எழுதிட்டேன் இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்குது கோட்டடிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மெட்டில் இருக்குது இந்த கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் கால்குலேட்டில் மோடுங்கிற ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை அழுத்தினீங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும் ஈக்குவேஷன் வரும் அந்த ஈக்குவேஷன் கேட்குறது இருக்கிற நம்பரை அழுத்திட்டு இன்னும் அதுக்கப்புறம் ஈக்குவேஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மெட்ஸ் வரும் அதில் நீங்கள் கோட்டடிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் என்னவோ அதுக்கு உரிய நம்பரை அழுத்திட்டு அதில் போயிட்டு ஏ வேல்யூ இருக்குது இல்லை டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் செவன் ஃபைவ் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஈக்குவல் டு அழுத்தி சி இப்போ தான் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட் டென் பவர் சிக்ஸ் மறுபடி ஈக்குவல் டு அழுத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு அஞ்சு செகண்ட் நிற்கும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஒன் ஒரு வேல்யூ வரும் அது எழுதிடுங்க இன்னொரு இன்னொரு தடவை ஈக்குவல் டு எடுத்தீங்க எக்ஸ் டூன்னு ஒரு வேல்யூ வரும் இந்த ரெண்டில் ஹையராக இருக்கிற வேல்யூ அடிச்சு விட்ருந்தோம் லோயராக இருக்கிற வேல்யூ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஏன் சார் ஹையராக ஹையராக இருக்கிற போட்டால் காங்கிரீட் ஃபுல்லாகவே ஸ்டீலில் போட்ட மாதிரி இருக்கும் சரியா அதனால் இது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் சரியா ஸோ அப்போ ஏஎஸ்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த ஏஎஸ்டிக்கு நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் கண்டுபிடிச்சி ப்ரொவைட் பண்ணிடலாமா டக்குன்னு உடனே ப்ரொவைட் பண்ணிட முடியாது இதை செக் பண்ணி பார்க்கணும் இதோட கம்பேர் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கணும் மினிமம் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் நம்ம கோடில் ஒரு லிமிட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை விட இது வந்து கம்மியாக இருக்கா அதிகமாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஸ்டீல் ப்ரொவைட் பண்ணுறதா வேண்டாமான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ மினிமம் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் எங்கே சார் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஆஸ் பர் கிளாஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்டு ஃபார்ட்டி செவனில் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க அங்கே போய் பார்க்கலாம் என்ன தான் கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் வந்துட்டு பாருங்கள் என்னென்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க மினிமம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இந்த மினிமம் ஏரியா ஆஃப் கேன்சன் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சல் நாட் பி லெஸ் தேன் தேட் தேட் கிவன் பை த ஃபாலோயிங் ஏஎஸ்டி பை பிடி ஈக்வல் டு பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பை எஃப் ஃபைவ் இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் மினிமம் ஏஎஸ்டி கொடுக்கணும் அப்போ ஏஎஸ்டி ஈக்வல் டு பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பை எஃப் ஃபைவ் இன்ட்டு பிடி இங்கே கொண்டு வந்தால் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ மேக்ஸிமம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு லிமிட் கொடுத்துட்டாங்க ஏரியா ஆஃப் டென்ஷன் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சொல்ல டெக்ஸி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பிடி அப்போ என்ன அர்த்தம் நாலு பர்சன்ட் தான் மேக்ஸிமம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீமில் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதை கொடுத்துருக்க கோடு ப்ரொவிஷன் சரி நமக்கு வந்துருக்கிற ஏஎஸ்டி மினிமம் விட அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா இல்லை மேக்ஸிமம் விட அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு மினிமம் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த பாவனாக எடுத்துக்கிறது நான் சரியா ஸோ அப்போ இதில் ஏஎஸ்டி மினிமம் ஈக்குவல் டு இந்த பிடி இங்கே கொண்டு வந்து பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பிடி பை எஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு பி பதில் ரத் ஆஃப் த செக்ஷன் டூ ஃபிஃப்டி எஃபெக்டிவ் எடுத்து ஃபோர் ஒன் செவன் எஃப் ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் எயிட் ஃபைவ் கிரேட் ஸ்டீல் அதனால் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் போட்டோம்னா எவ்வளோ வந்துச்சு டூ ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ எம்எம் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்துட்டு மினிமம் ஸ்டீல் நல்ல வேலை சார் நமக்கு தேவைப்பட்ட ஸ்டீலு மினிமம் விட அதிகமாக இருக்குது அப்போ அதையே ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஒரு வேலை மினிமம் விட கம்மியாக போயிடுச்சுன்னா குறைஞ்சபட்சம் மினிமமாவது கொடுக்கணும் இல்லை அப்போ நீங்கள் ஏஸ்டி மினிமம் ப்ரொவைட் பண்ணணும் சரி எதுக்கு செக் பண்ணி பார்க்குற மேக்ஸிமம் கூட கீது அதிகமாக போயிடுச்சு என்னமோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பிடி கோடு இருக்கிற கிளாஸ் படி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்ட்டு பி பதில் டூ ஃபிஃப்டி இங்கே ஓவரால் எடுத்து போடணும் ஓவரால் எடுத்து எவ்வளவு ஃபோர் ஃபிஃப்டி உடனே எவ்வளோ வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மோஸ்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ஃபீல் கொடுக்கலாம் சார் நமக்கு ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் தான் தேவைப்படுது ஸோ அப்போ நம்ம வந்துருக்கிறது ஓகே இந்த ஸ்டீலையே கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ அப்போ ஏஎஸ்டி ரெக்கட் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஏஎஸ்டி மினிமம் லெஸ் தன் ஏஎஸ்டி மேக்ஸிமம் ஹென்ஸ் ஓகே சரியா இப்போ நம்பர் ஆஃப் பாஸ் கண்டு பிடிச்சிடலாம் நம்ம தான் என்ன டயா பார் யூஸ் பண்ணலாம் முடிவு பண்ணிக்கிறோம் சிக்ஸ் மீன் டயா பார் ஸோ அப்போ ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஒரு டயா ஆஃப் த பார் அதில் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ எவ்வளோ பார் தேவைப்படுது டூ பாயிண்ட் நைன் டூ தேவைப்படுது ஸோ அப்போ எவ்வளோ பார் ப்ரொவைட் பண்ணிடுறேன் த்ரீ நம்பர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் எம்எம் டயா பார்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிடுறேன் எத்தனை பார் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டேன் மூணு பார் சிக்ஸ்டின் எம் டயா பார்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிடுச்சு ஸோ அப்போ ஏஸ்டி எவ்வளோ தான் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிறேன் அப் அதே கண்டுபிடிச்ச எல்லாமே எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க எத்தனை பார் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிறேன் த்ரீ இன்ட்டு என்ன டயா சிக்ஸ்டின் எம் டயா இதே மாதிரி ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை
So, if you have 58.8 kilo newton into 10 power 3 potta, you know, we newton a math ten. Divided by P 250 D 417 potta actual stresses are 0.57 newton per m square. Sir, this is a compare we have to the concrete we have to the tension steel. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the strength of the concrete. The concrete is the same thing. This 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 so, that's why if you have a minimum CR reinforcement. If you have a CR reinforcement, you can use a CR reinforcement. CR reinforcement vertical syrups, inclined syrups, bent up bars. We will vertical syrups. Sir, part of the step is to do so, tau c. Tau c is to do so, we refer to table 19, page number 73. Page number 73 is to do so, table 19, we have to value of tau c value. So, we so, grade m20, so, this is the value so, y axis. So, the y axis is to so, 100 as by p. Hundred by AS by PD that is nothing but the percentage of steel. In the percentage of steel, the percentage of steel provided. Up in a poem, hundred AST provided by PD. Put my percentage of steel. So, Padla in the percentage of steel put the Kuria corresponding value M twenty concrete leno, other path number, editorla. Okay, so upon our first ten hundred AST provided by PD. Hundred eighty AST provided. AST provided is 603.19 That is 250 4 1 side is 0.579 percentage So, what is the code? 0.57 is 0.5 sir 0.75 is 0.5 is 0.48 is 0.56 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 is so, the interpolation is easy to do, but we will use a simple method. Let's see what we are doing. So, 0.56 is 0.56. Now, we are going to do the linear variation. So, we are going to do the linear variation. So, 0.5 is 0.48. So, 0.5 is the vertical line. 0.48. That is 0.75. 0 0.75 is 0.56. 0.56 is the same line. It is very different. 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 This is the Kutti value of the value of the Kutti value of the value of the question mark. Now, the Kutti value of the value of the question mark. I am using similar triangle property. Similar triangle property is first in the Kutti triangle. Now, the question mark divided by the horizontal value of the question mark divided by the horizontal value of the difference 0.579 minus 0.5. That is the period triangle. This triangle is the same as the value. That is 0.56 minus 0.48. 0.56 minus 0.48. Horizontal value 0.75 minus 0.5. That is the period triangle. This is the cross multiplication. This is the This is the This is the same as the same the same for the design sales strength of the concrete tau c equal to 0.48 plus question mark water equal to 0.50528 newton per mm. So, we have concrete shear stress of the concrete. We have 0.56 That is the same thing, sir. We have a minimum shear reinforcement. That is the same thing. If we have a lot of shear reinforcement, we have a lot of shear reinforcement. So, tau is greater than tau c, therefore, shear reinforcement needs to be designed. Sorry, Concrete, 
நம்ம <laughs> அல்லது <laughs> இன்க்ளைன்ட் சிரப்ஸ் நான் வெர்டிகல் சிரப்ஸ் கொடுக்கலான்னு இருக்கிறேன் சார் வெர்டிகல் சிரப்ஸ் அப்போ தான் சார் ரீஃபோர்ஸ்மெண்ட்லாம் சேர்த்து கட்ட முடியும் இந்த ஃபார்முலா போட்டு நான் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இருக்கிறேன் சிரப்ஸ் போகிறதுனால நம்ம என்ன தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேஸிங் தான் கண்டுபிடிக்கும் அப்போ எஸ்வி இங்கே கொண்டு போயிட்டு இந்த ஃபார்முலா எப்படி எழுதிக்கலாம் யூஎஸ்வி ஏஎஸ்வின்னு அது ஏஎஸ்வி தான் என்ன கோடில் கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஆஃப் த சிரப்ஸ் லெக்ஸ் ஆர் பெண்ட் அப் பார்ஸ் வித் இன் ஏ டிஸ்டன்ஸ் எஸ்வி நம்ம எப்படி போடுவோம் இந்த மாதிரி தான் ரிங் அடிப்போம் சிரப்ஸ் ஸோ அப்போ கட் பண்ணுற இடத்துல எத்தனை இது வருது லெக்கு ரெண்டு லெக்கு வருது அப்போ இது என்ன ஸ்டிரப்ஸு டூ லெக்டு ஸ்டிரப்ஸு ஏன்னா நாலு பார சேர்த்து கட்டக்குனா இந்த மாதிரி தான் நம்ம போடுவோம் அப்போ இது வந்துட்டு என்னது டூ லெக்டு ஸ்டிரப்ஸு டூ லெக்டு ஸ்டிரப்ஸ் வந்து என்ன டயாமீட்ரோ அதை அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ஏஎஸ்பி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஏரியா ஆஃப் த சேர் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபார் வெர்டிகல் ஸ்டிரப்ஸு என்னது டூ லெக்டு ஸ்டிரப்ஸ்னா டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் டயாமீட்டர் எயிட் அமௌண்ட்னா டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு போட்டுக்கலாம் ஸ்பேசிங் கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள் அவங்க விஎஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சொல்லியிருக்காங்க விஇ டோட்டல் ஷேர் வந்து டவுசி இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் என்னது என்னது டவுசிங்கிறது என்னது டிசைன் சீசன் காங்கிரீட் காங்கிரீட் எவ்வளோ தேவை தாங்குமோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்டு ஏரியா போட்டால் காங்கிரீட் தாங்குற ஷேர் கிடச்சிடும் அதை டோட்டல் ஷியர்லேருந்து கழிச்சிட்டா மீதி வர்ற விஎஸ்ங்கிற அந்த ஷியருக்கு தான் நீங்கள் ஸ்டிரப்ஸை டிசைன் பண்ணணும் போன்லேயும் சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ நான் என்ன அசியூவ் பண்ணிக்கிறேன் எயிட்டம் உண்டாயா டூ லெக் டிஸ்டிரப்ஸ் அசியூவ் பண்ணிட்டேன் வெர்டிகல் சிரப்ஸ் அப்போ அந்த ஃபார்முலா எழுதிட்டேன் விஎஸ்இ ஈக்வல் டு பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப் ஏஎஸ்வி டி பை எஸ்வி இதில் ஸ்பேஸிங் தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் எஸ்வி இங்கே கொண்டு போயிட்டு விஎஸ் இங்கே கொண்டு போயிட்டு மீதி எல்லாம் சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டேன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப் ஐ பதில் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஏஎஸ்வி டூ லெக் டிஸ்டிரப்ஸ் காட்டி டூ இன்ட்டு பை டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் எயிட்டம் டயாங்காட்டி ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோரில் டயாமீட்டர் டி எவ்வளோ எயிட் போட்டாச்சு டி ஃபோர் ஒன் செவன் டிவெலப் ஏ ஏ என்ன போடணும் இங்கேருந்து வந்து விஎஸ் எவ்வளவு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் இன்ட்டு டென் ஃபோர் த்ரீ போட்டு நியூட்டனில் மாற்றிட்டு ஸ்பேசிங் கண்டுபிடிச்சோன்னா என்ன சார் இது டூ ஃபோர் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் இவ்வளோ ஸ்பேசிங் வருது சார் மொத்த பீமே அஞ்சு மீட்டர் ஸ்பேண்ட் தான் இவ்வளோ ஸ்பேசிங் தள்ளியா சார் சிலர்ஸ் கொடுப்பாங்க இது கரெக்டா இல்லை தப்பா இதை நீங்கள் அப்போ எதோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் எப்படி ஸ்டீல் கண்டுபிடிச்சோம்னா ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் கண்டுபிடிச்சோன்னு மினிமம் ஓட கம்பேர் பண்ண மாதிரி இப்போ எதோட இதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் மினிமம் சியர் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் மினிமம் சியர் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸ் ஃபா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் அந்த பேஜுக்கு நான் போகிறேன் மினிமம் ஷேர் ரேட் போஸ்ட் ஏஎஸ்வி பை பிஎஸ்வி கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபோர் பை பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப் ஃபைவ் இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி நீங்கள் ஸோ இப்போ இந்த பேஜ் வந்துட்டேன் ஏஎஸ்வி பை எஸ்வி கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபோர் பை பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப் ஃபைவ் இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி எஸ்வி ஒரு சைடில் வச்சுட்டு மீதி எல்லாம் இன்னொரு சைடில் வச்சுருவோம் எஸ்வி இங்கே கொண்டு வந்து மேலே வச்சுருவோம் பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப் ஃபைவ் ஏஎஸ்வி டிவர் பை பாயிண்ட் ஃபோர் பி எழுதிடலாமா அந்த மாதிரி ரீரைட் பண்ணி அந்த ஈக்வேஷன் எழுதிக்கலாம் ஏஎஸ்வி பை பிஎஸ்வி கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபோர் பை பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் இது ஈக்குவல்ட்டாக வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ எஸ்வி நான் என்ன பண்ணிவிட்டு இங்கே மேலே கொண்டு போயிட்டேன் இந்த பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப் இங்கே மேலே கொண்டு போயிட்டு இங்கே எழுதிட்டு பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப் ஏஎஸ்வி டிவர் பை பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணதில் கீழே வந்துருச்சு பியோட மல்டிப்ளை ஆகிடுச்சு பாயிண்ட் ஃபோர் பி இதில் எல்லாமே சப்ஸ்ட் பண்ணுறேன் இதுலேயும் டூ லைக் டிஸ்டர்ப்ஸ் எயிட்டம் டயாமீட்ரு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பி எல்லாமே கால்குலேட் ஆகி
சீஆர் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ தான் ஸ்பேசிங் வருது த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ தான் வருது அப்போ கொடுத்துருக்கலாமா சார் இதே கொடுத்துடலாமா இது பாருங்கள் மினிமமே இவ்வளோ கொடுக்கணும் இருக்குது இது ரொம்ப ஸ்பேசிங் அதிகமாக இருக்குது அப்போ மினிமம் கொடுத்துடலாம் நீங்கள் முடிவு பண்ணிவிட்டு உடனே டக்குன்னு வைக்கலாம்னு போயிருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடி கோடில் இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் செக் பண்ணிடணும் அது என்னது மேக்ஸிமம் ஸ்பேசிங் ஆஃப் த சியர் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மேக்ஸிமம் ஸ்பேசிங் ஆஃப் த சியர் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கோடில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு போய் பார்ப்போமே சரியா பாருங்க பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவனில் மேக்ஸிமம் ஸ்பேசிங் ஆஃப் த சியர் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மெசர்ட் அலாங் த ஆக்ஸ் ஆஃப் த மெம்பர் ஆல் நாட் எக்ஸிட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டி ஃபார் வெர்டிகல் சிரப்ஸ் அண்ட் டி ஃபார் இன்க்ளைன் சிரப்ஸ் எங்களுக்கு வெர்டிகல் சிரப்ஸ் தான் சார் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டி வேர் டி இஸ் த எஃபெக்டிவ் டெப் ஆஃப் த செக்ஷன் அண்டர் கன்சிடரேஷன் இன் நோ கேஸ் சல் த ஸ்பேசிங் எக்ஸிட் நம்ம எந்த கேஸ்லையும் முந்நூறு எம்எம் கூட அதிகமாக வச்சிடாதீங்க அப்படின்னு வேற சொல்லிவிட்டாங்க அப்போ என்னன்னு சொல்லணும் மினிமம் ஆஃப் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டி ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட் எஃபெக்டிவ் டெப் ஃபோர் ஒன் செவன் போட்டேன் எவ்வளோ த்ரீ ஒன் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இம்மம் இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் சரி சார் நாலு ஸ்பேசிங் வந்துருச்சு இப்போ இதில் எது பார்க்கணும் இதில் எது மினிமமோ அதை தான் ப்ரொவைட் பண்ணணும் தேவைப்பட்டது எவ்வளவு டூ ஃபோர் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது மினிமமோட கம்பேர் பண்ணால் மினிமம் த்ரீ சிக்ஸ் டூ தேவைப்படுது அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் ஸ்பேசிங் பார்த்தா என்ன லிமிட் கொடுத்துட்டாங்க இந்த ரெண்டில் எது கம்மின்னு பார்க்க சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த நாலுலேயும் எது கம்மின்னு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ இது கம்மியாக வந்துச்சு த்ரீ ஹண்ட்ரடு ஸோ அப்போ ப்ரொவைட் எயிட் எம் டயா டூ லெட் டிஸ்டர்ப் சட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம் சென்டர் டு சென்டர் ஸோ அப்போ இதோட சியர் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டிசைன் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செக் ஃபார் டிஃப்ளக்ஷன் டிஃப்ளக்ஷன் வித்தின் த பர்மிசிபிள் லிமிட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ நம்ம முன்னாடி நம்ம பார்த்துட்டோம் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவனில் ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம்க்கு என்னது எல் பை டி மேக்ஸிமம் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க சிம்பிளி சப்போர்ட் டுவெண்ட்டி பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் போவோமே ஸோ அப்போ எல் பை டி பேசிக் வேல்யூ எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி இந்த டுவெண்ட்டி வந்துட்டு நம்ம ஸ்பேன் மட்டும் வச்சு தான் இதில் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா இந்த வேல்யூ என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்களேன் டிபெண்டிங் அப்ஆன் த ஏரியா ஆஃப் த ஸ்ட்ரெஸ் இன் த ஸ்டீல் ஃபார் டென்ஷன் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் த வேல்யூ இன் ஏ என்னது இது இருக்கிற வேல்யூ ஏவை மாடிஃபைட் பை மல்டிப்ளைங் வித் த மாடிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் அப்டைன் ஃப்ரம் ஃபிகர்ஸ் ஃபோர் எதுக்கு டென்ஷன் ஸ்டீலை வச்சு ஃபிகர் ஃபோரில் வர வேல்யூ வச்சு ஃபிகர் ஃபோர் எங்கே இருக்குது இந்த ஃபிகர் ஃபோர் மாடிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் ஃபார் டென்ஷன் ஸ்டீல் கண்டுபிடிச்சி அதோட டுவெண்ட்டி மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மாடிஃபை ஆகும் அதோட வேற அது மட்டும் தான் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணுமா கம்ப்ரஷன் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நீங்கள் டிசைன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஃபிகர் ஃபைவை பார்த்துட்டு அதுக்கு ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இ ஃபார் பிளான் பீமா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் ஃபிகர் சிக்ஸை பார்த்து என்ன சார் இத்தனை மாடிஃபிகேஷன் ஃபேக்டரோட மல்டிப்ளை பண்ணணுமா நல்ல வேலை நம்ம சம்பளம் அந்த கேஸ்லாம் வரல பாருங்கள் என்னது டென்ஷன் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு கேடி கம்ப்ரஷன் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு கேசி மாடிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் பிளான்ஜின் பீமுக்கு எஃப் கேஎஃப் நம்ம என்ன பிளான்ஜின் பீமே பார்க்கலே இதை பிளான்ஜின் பீமாவும் பண்ணலையே ரெக்டாங்கர் பீமா தான் பண்ணிக்கலாம் அப்போ கேஎஃப் எவ்வளவு மாடிஃபிகேஷனே கெட் கிடையாது ஒன்று கம்ப்ரஷன் ஸ்டீல் டிசைன் பண்ணல சார் இது சிங்கிள் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்டு டபுள் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்னால் தான் கம்ப்ரஷன் ஸ்டீல் பண்ணியிருப்போம் அப்போ அதுவும் இங்கே வராது அப்போ எது மட்டும் பார்க்கணும் கேடி மட்டும் ஃபிகர் கோர்டில் பார்க்கணும் சரியா ஸோ அப்போ கேடி மட்டும் பார்க்கணும் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல் ப்ரொவைடட் ஆல்ரெடி இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல் இங்கே போட்டுக்கிறேன் இந்த ஸ்டெப் இன்னொரு தடவை உங்களுக்கு தெரியுங்கிறாங்க இது எங்கே ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டு பாருங்கள் செப்பர் ஸ்டீர்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டு பாருங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே ஏஎஸ்டி ப்ரொவைடட் கண்டுபிடிச்சுனா பாருங்கள் ஏஎஸ்டி ப்ரொவைடட் வச்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் நைன் சரியா ஸோ அப்போ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல் ப்ரொவைடட் நமக்கு தெரியும் சரியா சரி இதையும் வச்சுட்டு என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க எங்கே போக சொல்கிறாங்க ஃபிகர் ஃபோர் ஃபிகர் ஃபோரில் பார்ப்போம் என்ன தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிகர் ஃபோரில் போயிட்டு நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன தெரியணும் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டென்ஷன் ரீஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸோ அப்போ அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இருக்குது அப்போ இது எவ்வளோ இருக்கும் இடையில் பிரிச்சது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸாக இருக்கும்
ஃபிகர் ஃபோர் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட்டில் போயிட்டு நான் பார்க்குறேன் சரியா இது பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் நைன் த்ரீ இதுக்கு நேர் அப்படியே போட்டோம்னா இந்த எஃப்எஸ் வேல்யூ எவ்வளோ வந்துச்சு டூ தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் நைன் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் இந்த கருவு எதுக்கு இந்த இடத்துல வந்தோம்னா டூ நைன்ட்டிக்கு அது கிடையாது இது டூ ஃபார்ட்டிக்கு இது ஒன் நைன்ட்டிக்கு அப்போ டூ ஃபார்ட்டி கிடையாது டூ தேர்ட்டி ஃபோருங்கும் போது இதோட கொஞ்சம் இங்கே வரும் சார் இந்த இடத்துக்கிட்ட வரும் இந்த இடத்துக்கிட்ட இருக்கும் சார் மாடிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் எவ்வளோ சார் எடுத்துக்கலாம் இது ஒன் பாயிண்ட் டூ இங்கே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ இது எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோராக இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயாக இருக்கும் இது அதுக்கு நடுவு இருக்குது அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைன் வச்சுக்கலாமா ஸோ அப்போ அதனால் நான் எவ்வளோ நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ அப்போ மாடிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் தெரிஞ்சிச்சு அப்போ எல்பிடி மேக்ஸிமம் அவ்வளோ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இப்போ டென்ஷன் ஸ்டீல் கம்ப்ரஷன் ஸ்டீலுக்கு அப்ளை ஆகாது பிளாஞ்சர் பீம்க்கு அப்ளை ஆகாது அப்போ வேல்யூ எவ்வளோ ஆயிடுச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது மேக்ஸிமம் இதுக்கு மேலே போகக்கூடாது நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணது எவ்வளோ பார்த்தா தான் இதோட கம்பேர் பண்ண முடியும் அப்போ ப்ரொவைட் பண்ணது என்னென்னா எல்பை டி தானே ஆக்சுவல் எவ்வளோ ஸ்பேனு எஃபெக்டிவ் ஸ்பேனு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் ஃபோர் த்ரீ டிவெலப் பை டி ப்ரொவைடட் ஃபோர் ஒன் செவன் போட்டால் எவ்வளோ வந்துச்சு டுவெல் பாயிண்ட் செவன் தான் வருது ஸோ அப்போ அது எதை விட கம்மி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விட கம்மி மேக்ஸிமம் விட கம்மியாக தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ டிஃப்ளக்ஷன் இஸ் வித் இன் த பர்மிஷன் லிமிட் தேர் ஃபோர் த செக்ஷன் இஸ் சேஃப் ஃபார் டிஃப்ளக்ஷன்